All right. So I think uh, most people nahi. Abhi bhi kafi log nahi aaye. Almost nine people missing. Thirty three out of forty two. चलो एक दो मिनट और देखते हैं यस आप कुछ कह रहे थे बताओ कि रोलिंग होगी तो रोलिंग तो होता है पर अगर जार्ज लिस्टेड है तो भी होगा क्योंकि वो भी एक तरह रोलिंग ही हो रहा है पर परमानेंट है एक साइड में परमानेंट है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना आई एम गोइंग ऑन द बोर्ड बेसिकली टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर आस्किंग What we are saying actually कि फैंटम ये है इसके ऊपर में दिस इज अरेज लाइक दिस सो द स्पिन एक्सेस इज हॉर्जोंटल राइट यस सर अभी जहाज जब सीधा है तो ऐसा है लेकिन अगर जहाज लिस्टेड होगा जहाज लिस्टेड होगा से लाइक दिस तो फैंटम तो ऐसा हो जाएगा लेकिन इसमें जो ये सब सारी चीजें हैं वो भी लिस्टेड होंगी लेकिन स्पिन एक्सेस जो है वो तो हॉरिजॉन्टल ही रह जाएगा ना यस सर अभी इस केस में जो टॉर्क लगना था वो सब नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल है तो है वो तो जब शिफ्ट होता है तब इधर को शिफ्ट होती है ना वेट जो है यस सर जब ये ये जब थोड़ी बहुत रोलिंग होती है तो उसे भी गिम्बल्स कंपेंसेट नहीं करते सर कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ने कुछ ने जीरो परसेंट से तो पॉइंट वन परसेंट का भी फ्रिक्शन तो होगा ना यहाँ पे तो थोड़ा सा पकड़ता है उसके चलते थोड़ा होता है लेकिन जो हम रिजर्वायर लगाते हैं उससे उसका इफेक्ट थोड़ा और कम हो जाता है ठीक यस सर तो लिस्टिंग अगर स्टैटिक कंडीशन है जहाज का तो उससे फर्क नहीं पड़ता उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर ये बार बार चेंज हो रहा है अगर चेंज हो रहा है तो ऐसे ऐसा जब जाएगा तो वेट शिफ्ट होने का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है ठीक है चलो हो गए 35. चलो हम क्लास शुरू करते हैं और राइट सो हमने स्टैटिक स्टैटिक और फिक्स्ड एरर की बात करी वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वेरिएबल एरर एंड वी हैव सीन लैटिट्यूड एरर लैटिट्यूड एरर इसको हम और तीन नाम से जानते हैं क्या क्या नाम से डैम्पिंग एरर टैंजेंट एरर एंड सेटलिंग एरर चारों चीज एक ही है कंफ्यूज नहीं होना तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपासेस डैम्प्ड इन टेल्ट And damped in azimuth. हमने इसका सेटलिंग कर देखा कि ये इस तरीके से सेटलिंग करता है दिस इज हॉराइजन एंड दिस इज मेरिडियन तो मेरिडियन से ईस्टर्ली एरर इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड इन द सदर्न हेमिसफेयर वेस्टर्ली एरर ये सेटल होता है ऐसे ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज लिफ्टेड अब द ग्राउंड विथ पॉजिटिव टिल एंड बिलो द ग्राउंड नेगेटिव टिल के साथ तो यहां पे दोनों चीज उल्टा है बोथ आर नेगेटिव हेयर बोथ आर पॉजिटिव हेयर अब द ग्राउंड एंड ईस्टरली इज पॉजिटिव बिलो द ग्राउंड एंड वेस्टरली इज नेगेटिव तो दिस इज द सेटलिंग कर ऑफ The gyro compass damped in tilt. 
this is the azimuth error that we are talking about and it is given by sin azimuth is equal to k tan latitude we are good on this yes sir okay now the next one comes is damped in azimuth when the gyro compass is damped in azimuth that means bottom heavy to iska jo settling curve hota hai again horizon and meridian so the spin axis does not go east and west isme error nahi hoti on the equator it is horizontal and pointing to meridian as we go up in the north to ye positive tilt ke sath settle hota hai negative tilt ke sath south mein settle hoga matlab agar aap north hain mera meridian to jab hum north mein padhenge to ye aise settle hoga equator pe aayenge to fir horizontal ho jayega साउथ में जाएंगे तो नीचे की तरफ होकर सेटल होगा बट इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू नॉर्थ देर इज नो एज ए मथेर मेरिडियन पे ही रहता है अपवर्ड्स इन नॉर्थ हेमिस्फेयर डाउनवर्ड्स इन साउथ हेमिस्फेयर तो अगर हम चलते जाए चलते जाए चलते जाए पोल पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा it will have the tendency to straighten up vertical hone ki tendency rahe again that also will fail when we go to the poles higher latitudes pe ye upar ki taraf jane lagta hai something like aap agar aise hai to yahan pe horizontal hai ये इसी पॉइंटर पे रहता है यहाँ पे आया तो ऐसा यहाँ पे आया तो ऐसा यहाँ पे आया तो ऐसा पोल पे आया तो सीधा वर्टिकल जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है वो यहाँ पे वर्टिकल हो गया था सो so, यहाँ पे जीरो डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू दिस यहाँ पे थोड़ा एंगल यहाँ पे और एंगल यहाँ पे और एंगल यहाँ पे नाइन्टी डिग्री क्लियर Yes, sir. Damped in azimuth. So these are the two types of settling of gyro compasses. The two types of compasses that we have seen: damped in tilt is basically top heavy, as we know now, and this one is bottom heavy. डैम्पिंग इन टिल्ट में एरर होती है डैम्पिंग इन एजेट में एरर नहीं होती द नेक्स्ट वन इज स्टीमिंग एरर वट इज द मीनिंग इफ आई से शिप इज स्टीमिंग वॉट इज शी डूइंग शी इज हैविंग सम काइंड ऑफ शी इज हैविंग सम काइंड ऑफ हेडिंग एंड शी इज हैविंग सम काइंड ऑफ स्पीड and when she is doing this she will be at some latitude so in this steaming there are three factors we have course we have speed and we have latitude so is condition se when the ship is moving over the surface of the uh, of the earth she presents or creates some kind of error and that is what we call steaming error since this steaming is composed of three factors latitude course and speed so it is also called lcs error latitude course speed ye aage piche bhi ho sakta hai kisi kisi jagah कहीं कहीं शॉर्ट में देखेंगे तो इट विल बी सिंपली रिटर्न एल सी एस सी लैटिट्यूड कोर्स स्पीड एर और इसकी जगह सिंपली 
एस ई स्ट्रीमिंग एरर लैटिट्यूड एरर जो हमने देखा था अभी पहले उसके जगह सिंपली डीई डैम्पिंग एरर सो वाई डज इट है स्ट्रीमिंग एरर से किस तरीके का एरर होगा गेट बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन वेयर द अर्थ वॉज लाइक दिस दीज आर द मेरेडियंस द इक्वेटर of course this equator at the equator the earth is rotating from west to east is she moving in this direction or not earth is moving like this is it right yes sir yes sir when the compass is let us say placed here the spin axis pointing to north is the spin axis perpendicular to the motion faced by uh, faced by her jo tilting drifting control precession sab ka natija jo hua jab compass north ki taraf hai is it at 90 degree to the motion experienced by this kyunki agar earth pe rakha hai to earth ke sath ye ghoom bhi raha hai to is the compass moving with the earth and when she is moving she is the has the spin axis is at 90 degree to the motion experienced by her yes, yes or no yes if she is at some other latitude now for now latitude error ko chhod de to yahan pe bhi aise hi hai यहां पे भी अर्थ मोशन है उसके परपेंडिकुलर है अगर यहां पे है तो भी नॉर्थ की तरफ है ये जो है इसके भी 90 डिग्री है अगर यहां पे है तो अर्थ इज मूविंग लाइक दिस यहां पे भी 90 डिग्री है ऑल द टाइम द स्पिन एक्सेस इज सेटलिंग 90 डिग्री टू द मोशन एक्सपीरियंस बाय हर करेक्ट राइट और नॉट ये सर तो ये फैक्ट स्टैब्लिश हो गया कि स्पिन एक्सेस जो मोशन एक्सपीरियंस करता है उसके 90 डिग्री होता है अर्थ के साथ ये चल रहा है ऐसे तो इस डिरेक्शन में चल रहा है और स्पिन एक्सेस इस डिरेक्शन के परपेंडिकुलर नाउ द अर्थ इज रोटेटिंग एट 15 डिग्रीज पर आर करेक्ट यस सर कन्वर्ट दिस इनटू माइल्स दिस इनटू माइल्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 60 सो दैट इज 900 माइल्स पर आर का स्पीड है यस बट ये 15 डिग्री क्या यहां पे भी 15 डिग्री होता है यहां पे तो 900 है अगर यहां पे घूम रहे हैं तो ये कहां यहां कोई मोशन होगा यहां पे तो ऐसे घूम रहा है लेकिन यहां पे कुछ मोशन होगा क्या पोल पे नो सर बस अपनी एक्सिस पे घूमेगा एक्सिस पे घूमे तो एट 90 डिग्री लैटिट्यूड दिस पेरिफेरल मोशन इज जीरो एट जीरो डिग्री लैटिट्यूड इट इज 900 करेक्ट यस सर that means it is a function of the latitude how much of speed earth is taking at this point the speed is less it is more it is maximum 900 and zero at this place so this peripheral motion is a function of latitude where it becomes maximum at zero and zero at 90 degree so how do we relate this ek value jo 0 degree is 90 degree pe 0 aur 0 degree pe maximum hota hai what trigonometric function we are saying the cross 
cross. So the peripheral motion of the earth, this one, is a function of 900 cos latitude. Sahi? Agar latitude zero hai, agar latitude zero hai, to maximum 900. Agar latitude 90 hai, to zero. Correct? Absolutely correct, sir. And isi motion ke perpendicular mein hamara gyro compass settle hota hai. So that it is pointing to earth. No, sorry, not. Now, we make it into a vector diagram. Earth is moving from west to east at a speed of 900 cos latitude. The true north is here, and so is the gyro compass. Gyro compass is also showing here only, gyro north, which is perpendicular to the motion experienced by the zero compass. It, let us say is at this place, whatever the latitude, and she starts to do a northerly course. It is, let us say, latitude is, for example, for example, a 32 degrees north. When she is doing a speed, let us say 30 knots, 30 knots per hour. So will she reach here at 32 degrees, 30 minutes north, upper mein, chal jayegi ya nahi, latitude mein? Kyunki ye earth ke saath to aise ja rahi hai, earth ke saath aise ja rahi hai. Ye upper bhi north bhi ja raha hai. So, यहाँ से चलके इस latitude से चलके इस latitude में ऊपर चल जाएगा या नहीं? Hello. तो so, point A से start किया, B पे खत्म किया. तो so, the gyro compass which is placed on the ship is actually moving in this direction. This is the resultant. Starting at A, finishing at B, that means the gyro compass was experiencing a motion like this. Yes, sir. Earth ke saath, wo to idhar to chal hi rahi thi 900 cos lakh se, lekin apne speed se, V ke speed se, northerly course jo kar raha hai ship, then she starts from here and she reaches at this point. So, the motion experienced by her is this resultant when the gyro is experiencing this resultant this kind of motion then she tries to settle down perpendicular to the motion experienced by her she settles down to a false north which is this and now this is the gyro north. Jitna speed jada hoga, utna jada shift hoga ye. Agar speed kam hai, to ye kam hoga. Agar speed zero hai, to koi dikkat nahi. True north and gyro north will be same. So, how much of difference that you are seeing here? If this is the resultant R, this is the resultant R, then the gyro is shifting to this. This is the gyro naught. Gyro naught. Is this angle and this angle same or not? दोनों 90 डिग्री है जितना ऐसे हुआ उतना ही इधर को हो गया नहीं ये yes, सर ऐसे था पहले जितना रिजल्टेंट चेंज हुआ 
उतना जायरोस्पिन एक्सिस भी चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल तो नाइन्टी डिग्री है सो दिस एंगल हेयर एंड दिस एंगल हेयर इज द सेम एंड दिस वॉट वी आर से स्पिन एक्सेस है शिफ्टेड टू वेस्ट और नॉट वेस्टर्नली एरर हुआ है कि नहीं हुआ या नहीं यस सर वेस्टर्नली हुआ यस सर सो वेन द शेप इज डूइंग अ नॉर्दर्नली कोर्स when the ship is doing northerly course at the speed of v course is 0 0 normal case this was the true north but when the ship is facing this motion the gyro is facing this motion the resultant r then the gyro compass will settle down in this direction that is zero north this one is the streaming error which is equal to theta so if we find out this theta we find out the ac kitna hoga correct exactly find out okay so हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि कोर्स इज 90 डिग्री तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक वेक्टर है v दूसरा वेक्टर है 900 हंड्रेड कॉस लैक सो हाउ डू वी फाइंड आउट टेन थीटा पर पेंडिकुलर अपॉन बीस वेरी गुड टेन थीटा विच इज एस ई सो वी कैन सिंपली राइट टेन एस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कौन सा है सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट हाउ मच ऑफ एर इज गोइंग टू बी देर एंड इन दिस केस एस इज वेस्टर्ली when when the course is north supposing the ship is doing westerly course sorry not westerly southerly course the ship is doing southerly course at the same speed of v whatever the value in this case the resultant is like this correct and so the gyro is experiencing this resultant motion yahan se chalti hai jahaz aur yahan pe pahunchti hai latitude mein niche aa rahi ye course adar li hai ho sakta hai ki earth mein wo yahan se chal rahi ho aur idhar ko ja rahi ho ya yahan ko chal rahi idhar ko ja rahi only the course we are talking about not the hemisphere in doing so when the gyro is experiencing this resultant motion then it will try to settle down perpendicular to the resultant false meridian is there in Mr. this case this time very good the error is easterly when course is southerly the error is easterly when the course was northerly the error was westerly again how do we find out the value of theta again the same thing yes sir so this is what is damping error sorry steaming error what happens when the ship is going easterly or westerly excuse me sir yes go ahead 
सर ये हमारा जब शिप बिल्कुल अगर जीरो 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 पे हेड करेगा ये तब होगा कि वरना अगर हम थोड़ा मतलब डेविएट करेंगे तब भी होगा आते हैं उसके ऊपर आते हैं उसके आते हैं। अभी हम कार्डिनल कोर्सेज ले रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर शिप इज गोइंग ईस्ट तो ये एड अप कर देगा जो नाइन हंड्रेड कॉस्ट लैट थी इसमें भी एड हो जाएगा अगर ईस्टरली कोर्स है तो करेक्ट इन दिस केस टू वी सी द रिजल्टेंट चेंजिंग इन डिरेक्शन और जस्ट मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है डिरेक्शन भी चेंज हो रहा है क्या मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और डिरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा नो सर तो दिस विल कंटिन्यू टू पॉइंट हेयर इट सेल्फ ऑन ईस्टरली कोर्स देर इज नो एर What happens if the ship is going westerly course? Resultant is going to reduce in magnitude, but is the direction also changing? No, sir. No. ये v जो है इससे minus हो जाएगा. 900 cos lat में minus v हो जाएगा. यहाँ plus v हो जा रहा था. इस तरफ को यहाँ पे minus v हो जाएगा. But direction does not change. Again, no error. so north and south pe maximum error 000 degree pe 180 degree pe maximum error 90 pe 270 pe no error so what we have now seen that in both the cases 000 and 180 pe tan theta was b by 900 cos lat but ship to kahin bhi ja sakta hai idhar ko abhi jo aapne point uthaya idhar udhar ko jayega idhar udhar ko jayega kahin pe bhi ja sakta hai ship koi bhi course ho sakti hai to kya hoga to for that we make a case here and try to study what is happening ek cheez dekh lena ki jab idhar ko ja rahi thi east mein to plus ho raha tha jo v tha wo plus ho raha tha when going on westerly side it was happening minus 900 mein se plus ho raha tha easterly course pe aur westerly course pe minus ho raha tha now let us say that ship is doing for example northeasterly course this is 900 cos lat this is speed b with a course northeasterly true north is here the gyro is facing the resultant motion which is like this from a to b so of course the resultant will be the guiding factor for the gyro compass to settle down it will settle here with westerly error now we need to find out this angle that is the steaming error so for this what we do we increase this line and drop a perpendicular in this motion it is divided in two components ek easterly component or ek northerly component if this is course this is 90 minus course correct or not yes sir yes sir and the speed is v then if we have this a b c d in this triangle b c d what is b c and what is c d
बताइए आपसे पूछ रहा हूँ और नहीं तो मुझको बोलिए कि क्या बताओ तो मैं बताऊंगा सर बी डी तो लेटीट्यूड हो जाएगा सर बी डी लैटीट्यूड है बट हाउ मच इज द वैल्यू मैं तो इधर को जा रहा हूं ना माई शिप इज गोइंग लाइक दिस तो एक घंटे में कितना जाऊंगा ओके इज इट नाइन्टी डिग्री तो राइट एंगल ट्राइंगल दिस वन इज नाइंटी माइनस कोर्स दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज परपेंडिकुलर सो साइन नाइंटी माइनस कोर्स is equal to perpendicular pd by hypotenuse d sahi hai ya nahi yes sir sin 90 minus cos is equal to cos cos is equal to pd by v and so bd is equal to v cos cos सही है या नहीं यस सर सो दिस वन इज थ्री कॉस कोर्स सिमिलरली इफ यू वर्क दिस आउट दिस इज बेस दिस इज हाइपोटेन्यूज वी कैन वर्क दिस आउट कॉस नाइंटी माइनस कोर्स is equal to cd by v that is sin cos is equal to cd by v therefore cd is equal to v sin cos so cd is v sin cos now this is theta which is se so base is now from here to here perpendicular from here to here so do we have tan se is equal to perpendicular kya hai sorry perpendicular kya hai cos v cos cos divided by ऐसे ही अगर वेस्टर्नली कोर्स होता तो इतना माइनस हो जाता ये बी साइन कोर्स जो है तो यहाँ पे बी साइन कोर्स आता तो वो माइनस हो जाती है तो इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं अगर कोर्सेज आर ईस्टर्ली तो प्लस होता है अगर कोर्सेज आर वेस्टर्ली साउथ में हो या नॉर्थ में हो तो माइनस सो दिस इज द जेनरिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अगर साउथ में जाएंगे तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे फिर से हमारा वी वी साइन कोर्स निकलेगा वी कॉस कोर्स निकलेगा वी साइन कोर्स निकलेगा इधर भी वैसे ही होगा तो साउथ में जाए नॉर्थ में जाए कुछ भी जाए द सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ऑल प्लेसेस आर वी गुड यस सर क्लियर so that is streaming error rolling error ke bare mein baat ho chuki hai we now know when the ship is rolling when the ship is rolling to pura system shift hota hai weight ek taraf lag jata hai apne aap mein yahan se spin axis na hilao lekin pura ka pura system jo hai wo jhulta hai with the ship then there is little bit of precession happening and the spin axis starts wandering 
we don't want that if the ship is rolling we want the spin axis to be steady uske liye humne kya kiya kya kiya liquid ballistic liye liquid ballistic se use kiya ship aise hua center of gravity abhi wahi pe hai jab liquid shift hoga tab torque lagega yes lekin jab tak wo liquid shift hoga idhar tab tak jaa sakti ho तब तक सीधी हो गई उधर टॉर्क लगने के पहले सीधी हो गई अब इधर को जाने लगा थोड़ा सा शुरुआत हुआ लिक्विड थोड़ा सा फ्लो होना शुरू हुआ तब तक सीधी हो गई तो जो अर्थ का धीरे धीरे टिल्टिंग हो रहा है उसके चलते तो शिफ्टिंग हो रहा है लेकिन झटके से जो होता है उसको फिल्टर आउट कर देता है लिक्विड अर्थ के स्टेशन कितनी है दैट इज ओके उस पर रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि फ्लो नहीं धीरे 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 जा रहा है और धीरे धीरे और जो झटके में होता है उसको फॉलो नहीं कर पाता एंड दैट इज हाउ इट इज फिल्टरिंग आउट द रोलिंग मोशन हाउ एवर जो भी थोड़ा बहुत होता है दैट कैन बी अंडरस्टूड रोलिंग हाउ विल इट अफेक्ट द कंपास शिप गोइंग नॉर्थ पिन एक्सिस लाइक दिस The ports like this, north में जा रहा है और ship roll हो रही है तो torque लगेगा कि, किधर भी north south में liquid shift होता है इधर से उधर north south में अगर shift होता है तब होती है ना अगर north में मैं जा रहा हूं ports ऐसे हैं दोनों तो यहाँ पे हो गया तो लिक्विड ट्रांसफर होगा क्या कुछ नहीं इधर को गया तो लिक्विड ट्रांसफर हो गया क्या आपस में नहीं नहीं हो तो ऑन नॉर्थ कोर्स एंड ऑन साउथ कोर्स नथिंग आप नो रोलिंग एरर इन द नॉर्थ एंड साउथ कोर्सेस बट व्हाट इफ द शिप इज गोइंग ईस्ट ये ऐसे ही नॉर्थ साउथ ऐसे ही पॉट रहेगा इन दिस केस व्हेन द शिप इज रोलिंग गोइंग ईस्ट तो आप लिक्विड शिफ्ट होने के चांसेस है यस यस सर ये ऊपर हो गया तो इधर का लिक्विड इधर को जाएगा ग्रेविटी से लेवल करने के लिए इधर को जाएगा तो इधर की लिक्विड इधर को जाएगी तो ऑन ईस्ट एंड वेस्ट कोर्सेस देयर इज मैक्सिमम रोलिंग एरर ठीक राइट इट डाउन रोलिंग एरर नील ऑन नॉर्थ एंड साउथ कोर्सेस मैक्सिमम ऑन ईस्ट एंड वेस्ट कोर्सेस कोने में कहीं लिख लो ओके नाउ अनदर वन दैट वी टॉक्ट अबाउट इज एक्सेलरेशन एरर और बैलिस्टिक डिफ्लेक्शन बैलिस्टिक अगेन सेम थिंग लिक्विड दो पॉट में लिक्विड है मान लो उधर है नॉर्थ मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं या चलो कंफ्यूज नहीं करते नॉर्थ आप हमेशा रहते हो आप मेरी तरफ सो लिक्विड्स आर हेयर लाइक दिस द टू रिजर्व व्हेन द शिप इज स्टार्टिंग टू मूव व्हेन शी इज पिकिंग अप स्पीड व्हेन शी इज इंक्रीजिंग स्पीड अब एक नॉट अब दो नॉट अब तीन नॉट धीरे धीरे करके एक्सेलरेशन हो रहा है so because of this acceleration will the liquid try to flow backwards towards the south end because of inertia jab aap gaadi chalate hain gaadi mein acceleration hota hai to aapka peed piche ki taraf dhakka marta hai ki nahi aur brake jab karna shuru karte hain to aage ki taraf jata hai ya nahi yes sir तो ग्रेविटी yes. के चलते जो एनर्शिया बनती है उस एनर्शिया के के चलते व्हेन द शिप इज एक्सेलरेटिंग देन द लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड टू द साउथ एंड व्हेन एक्सेलरेटिंग इंक्रीजिंग और वही नॉर्थ पे ही चलते हुए अगर उसने स्पीड कम करना शुरू किया तो लिक्विड आगे की तरफ जाएगा नॉर्थ एंड पे जाएगा so when going 
accelerating north or deaccelerating when going north. Both the times there is swing little bit to this side or that side. लेकिन एक बार जब स्पीड पकड़ के स्टडी हो जाता है तो फिर सेटल हो जाता है फिर वापस आ जाता है जैसे आपने शुरुआत किया बाइक चलाने शुरू के हुर करके स्टार्ट किया और अस्सी के स्पीड पे आ गए तो जब शुरुआत में खींचते हैं उस समय तो झटका लगता है आपको पीछे की तरफ लेकिन जब एटी पे सेटल होकर एटी पे चलने लगते हैं तो एकदम स्टडी हो जाता है कोई झटका नहीं लगता कोई खिंचाव नहीं लगता कोई जी फोर्स नहीं लगता करेक्ट सो दिस डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन और दी एक्सेलरेशन नॉर्थ साउथ पे मैक्सिमम क्योंकि यहां से इस तरफ को जाएंगे तो भी लिक्विड पीछे की तरफ आगे की तरफ जाएगा बट इफ द शिप इज गोइंग ईस्टरली और वेस्टर्नली तो एक्सेलरेशन से लिक्विड शिफ्ट होने के चांसेस हैं नो सर नो क्योंकि ये लिक्विड उसी रिजर्वर में पीछे की तरफ जाएगा उसी में आगे की तरफ जाएगा आपस में शिफ्ट नहीं हो तो डिफ्लेक्शन बैलिस्टिक डिफ्लेक्शन और एक्सेलरेशन एरर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ द शिप ऑल्सो इट मे हैपन बिकॉज ऑफ चेंजिंग कोर्स क्योंकि रिमेंबर हेयर द बैलिस्टिक डिफ्लेक्शन वॉज मैक्सिमम वेन शी इज टर्निंग शी इज गोइंग टूवर्ड्स नो डिफ्लेक्शन तो धीरे धीरे करके एनर्शिया भी कम होने लगता है अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन चेंजेस सो दिस बैलिस्टिक डिफ्लेक्शन इज टेम्पररी एरर इट हैपन्स ओनली ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्पीड और चेंज ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा में नहीं होगा स्लाइट चेंजेस में ज्यादा नहीं होगा बट वेन शी इज पिकिंग अप ड्यूरिंग दैट टाइम वेन द शिप इज इंक्रीजिंग स्पीड तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा फिर जब होगा तो सेट हो जाएगा सो दैट इज बैलिस्टिक डिफ्लेक्शन वी नाउ टेक अ राउंड ऑफ द पीपीटी स्लाइड ट्राई टू कवर वॉट वी हैव डन विल गो थ्रू इट ऑन द स्लाइड एंड विल विद दिस विल बी completing the topic of gyro compass mubarak ho excuse me sir abhi nahi ha boliye sir ship hamara trimmed hai to fir uski wajah se bhi ye ballistic deflection ho sakta hai abhi kya bola trim ke chalte acceleration ho raha hai kya nahi sir acceleration nahi ho raha par matlab thoda acha deflection ho jayega to kya hoga स्टार्टिक कंडीशन में हो गया कोई हॉरिजॉन्टल हो गई अभी रोलिंग के लिए जो बात किया था वही चीज होगी ना यस सर वो वापस आ जाएगा फिर वो तो स्टार्टिक कंडीशन हो गया ना यस सर स्टार्टिक कंडीशन में और और सेटल मैटर है कुछ चेंज तो नहीं हो रहा एक्सेलरेशन इज नॉट अबाउट ऑल अबाउट चेंज यस सर चेंज ऑफ स्पीड पर सेकंड इज एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन करेक्ट तो डिफ्लेक्शन होती है Because of acceleration or deacceleration. Trim के केस में कौन सा acceleration हो रहा है जो ऐसे किया तो वो अपना level होकर के वापस आ चुका है सीधा हो गया अब यहां से साथ में जाएगा तो ये होगा लेकिन एक बार होकर के settle हो गया तो फिर वापस आके horizontal हो जाएगा अगर change हो गया तो एक बार झटका तो लगेगा फिर liquid जाकर के सीधा होकर के horizontal हो जाएगा तो दैट इज स्टैटिक कंडीशन रोलिंग पिचिंग से दिक्कत होती है लेकिन लिस्ट और ट्रिम से उतनी प्रॉब्लम नहीं यस सर यस सर ओके सो वी गो टू द स्लाइड्स लेट मी शेयर द स्क्रीन Oof. 
वो गलती से फेस टू वाला खोल दिया ओके कुछ कुछ चीजें मैं स्किप कर जाऊंगा यहाँ पे दैट इज नॉट अ मैटर डैम्पिंग एंड टेल्ट वॉट यू आर सींग हेयर इज लिक्विड बैलास्टिक्स फॉर ग्रेविटी कंट्रोल एंड द डैम्पिंग वेट ऑन टॉप ऑफ दैट विच इज एज यू कैन सी ऑफ सेट टू द वेस्ट इन टू द स्क्रीन इज द नॉर्थ वी आर एट द साउथ एंड ऑफ द रोटर और स्पिन एक्सेस सॉरी साउथ एंड ऑफ द स्पिन एक्सेस हम पीछे से देख रहे हैं और वेस्ट में वो डैम्पिंग वेट है वो छोटा सा वेट होता है काइंड ऑफ सेवनटीन ग्राम्स मेरे ख्याल से डैम्पिंग हम कर चुके हैं इसलिए डायरेक्टली चलेंगे सेटलिंग ऑफ जारो कंपास रीड जस्ट रीड और अगर जरूरत लगे तो बात कीजिएगा आपको लिखिएगा नेक्स्ट हेयर वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट सेटलिंग पॉइंट वहां होगी जहां पे ड्रिफ्टिंग एंड कंट्रोल प्रोसेशन आर इक्वल एंड ऑपोजिट टेल्टिंग एंड डैम्पिंग इज इक्वल एंड ऑपोजिट जो चार एरो बनाए थे चारों तरफ वही है नेक्स्ट नेक्स्ट समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हो यस सर। गुड जब लैटिट्यूड में ऊपर जाते हैं तो 15 डिग्री साइन लैटिट्यूड के हिसाब से ड्रिफ्टिंग शुरू होती है उस ड्रिफ्टिंग को रोकने के लिए कंट्रोल प्रोसेशन चाहिए कंट्रोल प्रोसेशन तब मिलती है जब थोड़ा टिल्टिंग होगा तो उतने टिल्ट पे जितना कंट्रोल प्रोसेशन चाहिए ड्रिफ्टिंग को अपोज करने के लिए वहीं पर सेटल हो जाता है एंड दैट इज द पोजिशन वेर देर इज लिटिल बिट ऑफ एजमथ एरर एंड लिटिल बिट ऑफ टिल्ट ऑल्सो नेक्स्ट ठीक है पिक्चराइज हो रहा है वो डायग्राम सर वेरी गुड दिस इज द डायग्राम लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टिल्टिंग के साथ अब द ग्राउंड एंड विथ ईस्टर्ली एरर in the south it is westerly error and pointing downwards
नेक्स्ट इक्वेटर पे कुछ नहीं नो एरर इट इज हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटिंग टू नॉर्थ साउथ में नीचे एंड वेस्ट नॉर्थ में ऊपर एंड ईस्ट सेम थिंग रिपीटेड अगेन सॉरी This is the settling curve, basically. <coughs> DE is damping error. जो हम latitude error बोल रहे हैं वही है damping error. Damped in azimuth compasses, they do not have any error. Azimuth error नहीं होता, वो हमेशा north की तरफ ही रहता है. But there is positive tilt in northern hemisphere and negative tilt in southern hemisphere. और बढ़ता जाता है tilt जैसे-जैसे हम latitude में ऊपर जाएं. This is how it is going to settle down. Are we all good? Yes, sir. Settling आ गया समझ में. Electrical damping छोड़ देते हैं. जहरो कंपास छोड़ देते हैं ओके एरर्स ऑफ जहरो कंपास पढ़िए तो एरर ईस्ट जैरो लीस्ट एरर वेस्ट जैरो बेस्ट इस चीज को हम समझ गए हैं एग्जाम्पल के साथ कि वाई इट इज कॉल्ड लो एंड हाई बिकॉज वेन द स्पिन एक्सेस इज शिफ्टिंग टू ईस्ट द जैरो रीडिंग बिकम्स लेस देन द ट्रू वेन द स्पिन एक्सेस इज शिफ्टिंग टू वेस्ट the gyro starts reading more than true that is why we say high error or low error it's both are related east west and high low are related types of error categories static or fixed errors variable or dynamic error फर्स्ट वन अलाइनमेंट एरर मिस अलाइनमेंट बिटवीन हेडिंग इंडिकेटर एंड लबर लाइन दूसरा लबर लाइन एंड फोर एंड हाफ लाइन ऑल शुड बी अलाइंड वेल इफ एनी मिस मैच बिटवीन ऑल दिस थ्री देर विल बी एन एरर विच विल रिमेन फिक्सड जहा जहाज किसी भी कोर्स पे हो किसी भी लैटिट्यूड पे हो कोई स्पीड कर रही हो नहीं कर रही हो स्टेशनरी हो ऑल द टाइम दिस एरर विल बी देयर इट विल रिमेन फिक्स्ड ऑल द टाइम
दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाई क्रिटिकल अलाइनिंग बढ़िया से अगर इंस्टॉलेशन किया जाए तो इस एरर को हम जीरो कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रांसमिशन एरर रिमेंबर कि हम लोग जो स्टीयरिंग करते हैं वो रिपीटर को देख के करते हैं जो आपके सामने में कंपास लगा हुआ है जिसको हम कंपास बोल रहे हैं वो कंपास नहीं है एक्चुअली इट इज रिपीटर कंपास इज मे बी बिलो इन द स्टीयरिंग कॉलम सो इफ एनी डिफरेंस इज देयर बिटवीन द टू वी आर गोइंग टू रन थ्रू दैट एर ऑल द टाइम क्योंकि हमारी स्टीयरिंग जो होगी वो रिपीटर को ही देख के हो रही है सर बट एक जो रिपीटर होता है स्टीयरिंग पैनल के सामने उस पर एक सिंक का बटन भी होता है सर वो किससे सिंक करते हैं वो सिंक इसी के लिए है जायरो कंपास से डिपार्चर प्री डिपार्चर चेकलिस्ट आपने बनाया होगा बहुत बार फॉर्म फॉर्म भरा है ना यस yes, सर तो उसमें आपके डिपार्चर चेकलिस्ट में प्रोसेस प्रोसेस है एक एक पॉइंट होगा कि ऑल रिपीटर्स सिंक्रोनाइज्ड एक कॉलम आपने किया होगा ना आपका जायरो यहां पे है इट इज रीडिंग जीरो 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 अगर तो एक रिपीटर पोर्ट में है वो भी जीरो जीरो रीड करना चाहिए जो स्टीयरिंग वाली है वो भी जीरो रीड करना चाहिए जो स्टाबोर्ड में है वो भी रीड करना चाहिए ऑल दिस रिपीटर शुड बी सिंक्रोनाइज विथ द जायरो कंपास उसी के लिए सिंक्रोनाइजेशन बटन होती है क्योंकि आप जो ये जायरो है आप जायरो को देख के नहीं आप इस रिपीटर को देख करके स्टीयरिंग करते हैं अगर दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है सिंक्रोनाइजेशन नहीं है यहाँ पे ये जीरो रीड कर रहा है और यहाँ पे जीरो जीरो टू रीड कर रहा है तो आप दो डिग्री के एरर के साथ चलेंगे हमेशा अंडरस्टूड यस सर वो सिंक्रोनाइजेशन जो है दैट इज टू सिंक्रोनाइज ऑल द रिपीटर्स विद द जैरो कंपास तो इसके लिए दो आदमी होने चाहिए एक कंपास को देखेगा उसकी क्या रीडिंग है अगर आप स्टेरिंग कॉलम देखोगे स्टेरिंग कॉलम देखेंगे तो यहां पे आपका रिपीटर रिपीटर रहता है जिसमें ग्रेजुएशन बनी हुई है जायरो कंपास यहां पे होता है और इस जायरो का रीडिंग यहां पे आती है डिजिट्स में जीरो जीरो टू पॉइंट थ्री रिपीटर को इससे मैच करना है उसके लिए आपके पास क्या बटन है सिंक्रोनाइजेशन बटन ओके यस सर ऑल राइट सो वी हैव रन शॉर्ट ऑफ टाइम स्टैटिक एरर डाइनिंग मेकर एक बार आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा नोट्स में दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस तो नोट्स में भी है आपके पास क्वेश्चन आंसर के भी फॉर्म में है यू विल नो द सब्जेक्ट इट सेल्फ द टॉपिक इट सेल्फ एंड यू विल ऑल्सो नो हाउ टू राइट आंसर टू द क्वेश्चन विच आर जनरली आस्ट सो नो इशूज ठीक है हेलो बाय कॉन्ग्रेचुलेशन जार थैंक यू थैंक यू थैंक यू जैरो कंपास टॉपिक फिनिश अगला हम लोग जीपीएस शुरुआत करेंगे तो जीपीएस हो गया इको साउंडर इको साउंडर सर सर जीपीएस हाँ जीपीएस हो गया इको साउंड विल स्टार्ट इको साउंड गुड चलिए रेट ऑफ टर्न इंडिकेटर नहीं हुआ ना आपका ये हो गया हो गया सर हो गया हो गया है वो तो पहले ही हो गया ठीक है इको साउंडर नेक्स्ट तो मोटे मोटे में दो टॉपिक बचते हैं एक मैग्नेटिक कंपास एक इको साउंडर इको साउंडर तो फिर भी छोटा है मैग्नेटिक कंपास लंबा चलेगा बेल्ट टाइट करके आइएगा क्योंकि वो 10, 12, 13, 14 क्लास ऐसे चलेगी बाय बाय साइनिंग ऑफ तो पढ़ाई दिया सर। <laughs>
ठीक है चलो ओके बाय बाय साइनिंग आउट थैंक यू सर